அனைவருக்கும் இனிய அயனடர் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி இளநிலை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல்வாசி நிகழ்வு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இன்றைய நிகழ்விலே நம்ம இடையே நூல் கருத்துறை வழங்குவதற்காக தமிழ்நாடு மேற்கண்டையில் வங்கியினுடைய மூத்த மேலாளர் பணி நிறைவு பெற்ற மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு உரிய திரு டி சவுந்தர பாண்டியன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அன்னார் அவர்களினுடைய சொந்த ஊர் போடிநாயக்கனூர் நமக்கும் அவருக்குமான நம் கல்லூரிக்குமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்துகளாக நீடிக்க என்றால் அது நம் கல்லூரிக்கும் நம் தமிழ் துறைக்குமான ஒரு பெருமையாகவே அதை பார்க்க வேண்டும் ஐயா அவர்கள் நம் கல்லூரியில் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய புதுமுக பயிற்சி இளநிலை இளமறை கோவில்பட்டியிலே இருக்கக்கூடிய ஜிவிஎன் கல்லூரியிலே பயின்ற சிறப்பிற்குரியவர் வங்கி பணியில் சேர்ந்த பிறகு அன்னார் அவர்கள் சி ஏ ஐஐபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டப்படிப்பில் பயிற்சி இருக்கின்றார்கள் சர்டிஃபைடு அசோசியேட் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பேங்கர்ஸ் என்ற சொல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நல்லதொரு அந்த வங்கிக்கான நல்லதொரு படிப்பினை பயிற்சி இருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாடு மேற்கண்டை வங்கியிலே தன்னுடைய எழுபத்தி இருபத்தி ஏழு ஆண்டு கால பணி அனுபவத்தினை பதிவு செய்த ஒரு பெருந்தகையாளர் அது இருபத்தி ஏழு ஆண்டு கால பணியில் பதிமூன்று வருடம் அந்நிய செலாவணி துறையினுடைய அதிகாரியாக செயலாற்றிய சிறப்பிற்குரியவர் தமிழ்நாடு மேற்கண்டையில் வங்கியினுடைய அதிகாரியாக பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்ற பின்பும் கூட அன்னார் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியிலே பணியாற்றி இருக்கின்றார் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் ஆர் எஸ் இ டி ஐ என்று சொல்லக்கூடிய கிராமிய சுய வேலை வாய்ப்பு சுயத்தினுடைய பயிற்சியாளராக பணியாற்றிய சிறப்பிற்குரியவர் இவ்வாறு தன்னுடைய படிப்பு காலத்திலும் படிப்புக்கு பின்பான காலத்திலும் நல்லதொரு ஆளுமையாக பல பேரோடு நட்பு கொண்ட ஒரு சிறந்த நண்பராக இன்றும் கல்லூரியை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய பழைய மாணவராக இருக்கக்கூடிய ஐயா திரு டி சவுந்தர பாண்டியன் அவர்கள் பல்வேறு சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர் எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் பழகக்கூடியவர் என்று அவருடைய நண்பரும் தோழருமாகிய திரு ஆறுமுகம் ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் இன்று ஐயா அவர்கள் நம் இடையே டாக்டர் மு ராஜேந்திரன் அவர்களினுடைய காலாபாணி எடுத்துக்கொண்டு பேசுவதற்கு இருந்திருக்கின்றார்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் காலாபாணி சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நாவல் என்று ஆஹ் ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களினுடைய பாதாளி செயலை போன்ற நூல்கள் எல்லாம் இதற்கு முன்பாக நிகழ்ந்த நூல் வாசிக்கும் முற்றத்திலே பேசப்பட்டிருக்கிறது பகிரப்பட்டிருக்கிறது மு ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்களும் நிகழ்ச்சி அருகே தந்து தன்னுடைய படைப்பின் குறித்து பேசி இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே இன்று காலாபாணி ஒரு வரலாற்று நாவல் வரலாற்று உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு நாவல் என்று கூட குறிப்பிடலாம் முதன் முதலாக ஒரு நாள் தீவிற்கு க கடத்தப்பட்ட ஒரு இந்திய மன்னனுடைய கதை என்பதாக அந்த நாவலை அவர் பதிவு செய்திருப்பார் அதற்கு பல்வேறு ஆவணங்களை ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இருந்த அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் தொகுத்து அது ஒரு உண்மையான வரலாறு சிற்சில புனைவுகளை மட்டும் மையமாக கொண்டு அந்த நாவலை புனைந்திருப்பார் அந்த நாவலை வாசிக்க வாசிக்க கண்டிப்பாக எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு கண்ணீர் துளி வந்து விழுந்துவிடும் அந்நிய ஆட்சியிலே எப்படி நம்மளுடைய பூதாதியர்கள் முன்னோர்கள் அந்நிய தேசத்திற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் என்கின்ற செய்தியை வாசிக்கின்ற பொழுது அந்த வரலாற்றினுடைய உண்மை ஒவ்வொரு இந்தியனையும் கலங்க செய்யும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாவல் தான் காலாபாணி அந்த சிறந்த நாவலை இன்று நம்மிடையே எடுத்துக்கொண்டு பேச வருகின்றிருக்கக்கூடிய பெருந்தகையாளர் திரு சவுந்தர பாண்டியன் ஐயா அவர்களை நாங்கள் கல்லூரியின் சார்பாகவும் துறையின் சார்பாகவும் பெரு மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றோம் ஐயா வருக உங்களுடைய உரையை தருக தொடர்ந்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழ்துறை முதுகலை முதுகலை தமிழ்துறை தலைவர் சிவனேசன் அவர்களுக்கும் நம்ம அருள்மொழி இளங்கலை துறை அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் வினோத் வினோத் ஐயா மற்றும் சாந்தி அவர்களுக்கும் இது கலந்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்பளித்தவனுக்கு முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
வணக்கம் நான் இன்று எடுத்துக் கொண்டிருக்க கதை நூல் வந்து காலாபாணி காலாபாணி என்பது நூறு ராஜேந்திர நீதியாளர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு அருமையான நாவல் மிகவும் எப்படி சொல்வதுன்னா அவர் உணர்ச்சி வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு நாவல் மிக அருமையாக எழுதியிருப்பார் காலாபாணி காலாபாணி என்றால் தொண்ட தேசத்தில் வந்து மக்களை ஆஹ் அனாத ரொம்ப தீவாந்திரமாக தீவாந்திரமா கொண்டு போய் தெரியாத இடத்துல கொண்டு போய் தெரியாத தீவுகளில் போய் சந்தேகக்கூடிய தீவுகளில் போய் இறக்கி வைத்து தான் காலாபாணி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு என்ற சமயத்தில் வந்து காளையார் கோவில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு போர் போர்க்களத்திற்கு அப்புறம் அங்க இருந்த சின்ன மருந்து பெரிய மருந்து போன்றவர்களை வந்து சிறைப்படுத்தி ஒரே நேரத்தில் ஐநூறு பேர் ஒரே நேரத்தில் ஐநூறு பேர் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் முத கொண்டு அத்தனை பேரையும் ஒரே இடத்துல தூக்கு போட்டாங்க பெரிய மருந்து சின்ன மருந்து அவர் பேரம் பேச்சிகள் எல்லாத்தையும் சூட்டி போட்டு பெரிய மருந்து சின்ன மருந்து அவங்கெல்லாம் உடல் உடல் வேறு தலை வேறாக இருக்கு உடலை உடல் தலை உடல் வீச்சு செய்து மிகவும் அசிங்கப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி ஐநூறு பேரை ஒரே இடத்துல தூக்கி போட்டு கொன்றது போக மீதி இருக்கிற ஒரு எழுபத்தி மூணு பேர் பெரிய உடையனை சிவகங்கை ராஜாவும் அவரோட சேர்ந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேரையும் சிறைப்பிடித்து திருப்பத்தூர் கோட்டையில் இருக்க வேண்டும் அப்புறம் அங்கிருந்து திருமயம் கோட்டையில் கொண்டு போய் அடிக்கிறாங்க நாமல் தொடங்குறதே வந்து திருமயம் கோட்டையில் இருந்து தான் தொடங்கும் இந்த எழுபத்தி மூணு பேருமே வந்து திருமயம் கோட்டையில சிறைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து அப்பவே வந்து தூக்குல போட்டிருந்தா கூட மரணம் மரணம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா போயிருச்சு அதை காட்டும் கொடுமையான தண்டனை பின்னாடி வரப்போகிறத அழகாக நாவலாக உயர்த்திருப்பார் இந்த திருமையின் கோட்டையில் இருந்து திருமையின் கோட்டையில் இருக்கிறப்போ தான் அவர்கள் வந்து காலாபாமியாக நாடு கடத்த போகிறார்கள் முடிவு பண்ணி அந்த செய்தி வந்து திருமயம் கோட்டையில் இருக்கிற பெரிய உடையனத்தவருக்கும் அவர் சேர்ந்த தகாக்களுக்கும் சொல்றாங்க சொன்னவனே அதிர்ந்து போகிறார்கள் இது எங்களுக்கு இங்கேயே மரத்தையே கொடுத்துருக்கலாமே எழுதி காலாபாணிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய கொடுமையான கண்டனங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் ஊர் பேர் தெரியாத வனாந்திரமான தேசத்துல ஒரு தீவுகளை கொண்டு போய் இறக்கி விடுறது அது இன்னைக்கு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த தீவுகள்லாம் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு இந்த குழந்தைகள் இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அடர்ந்த காடுகள் வன விலங்குகள் தீவுகள் கொண்டு போய் இறக்கி விடுறது பெரிய கொடுமை என்றனால எங்களுக்கு இங்கே கொண்டு ஓடுங்கனால கூட கேட்டு பார்ப்பாங்க ஆனா ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்ம வந்து கேவலப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக எங்களால செய்வாங்க ஆங்கிலேயர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த காலாபாணி பண்ணதே கிடையாது பிரெஞ்சுக்காரங்களும் டச்சுக்காரங்களும் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்றே ஆங்கிலேயர்கள் பண்ண முடியாது முதல் முதல் ஆங்கிலேயர் செய்த காலாபாணி வந்து இந்த சம்பவம் தான் சிவகங்கை ராஜா பெரிய உடனேற்றவர்களும் கூட சேர்ந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேரும் கூட்டு போய் சேர்த்துருவாங்க இப்ப திருமயம் கோட்டை கோட்டையில இருந்து இந்த கதையை நாவல் ஆரம்பிக்கிறாரு திருமயம் கோட்டையில் இருந்து அவங்க வந்து மதுரை கோட்டைக்கு மாத்துறாங்க ஆனா திருமயம் கோட்டையில் சுகாதார கேள்விகள் அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் பாண்டி கேது காலரா இந்த மாதிரி நோய்களில் பாதிக்கப்படுறதுனால மதுரை கோட்டைக்கு அகப்படுறாங்க திருமயத்தில் இருந்து மதுரை கோட்டைக்கு நடந்தே போட்டு அந்த காலத்துல என்ன வண்டி எதாவது என்ன இருக்கும் அத்தனை பேரும் கால்ல வந்து விளங்கு கையில விளங்கு போட்டு நடத்தியே கூட்டு போறாங்க மதுரைக்கு மதுரையில கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க அப்புறம் அங்க இருந்து தூத்துக்குடி துறைமுகம் தூத்துக்குடி இருக்கா அங்க இருந்து மதுரை கோட்டையில இருந்து தூத்துக்குடி கோட்டை கூட்டு போறாங்க அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா நடந்தேதான் கூட்டு போறாங்க அது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இலக்கார ஆங்கிலேயர்களுடைய மதிநுட்பம் எப்படி இருக்குன்னா அது மேஜர் கர்னல் கர்னல் சாருக்கு கர்னல் அக்னிவின் அக்னிவின் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் தான் வந்து சிவகங்கையோட போருக்கு வந்து முழு பொறுப்பு ஆங்கிலேயர் சார்பா முழு பொறுப்பு அவர் தான் வந்து இந்த மதுரை கோட்டையில இருந்து தூத்துக்குடி கொண்டு போறதுக்கு அவர் தான் வந்து பிளான் பண்றாரு அப்பவே அவங்க ஒரு ஒரு மேப் வச்சு கேட்கறாங்க ஒண்ணு தூத்துக்குடி கொண்டு பாளையம் பட்டி அரசு கோட்டை வழியா ஒரு பாதை இன்னொரு வழி வந்து திருமங்கலம் விருதுநகர் கோயில் பட்டி வழியா ஒரு பாதை 
எந்த பாத வழியா போறதுக்கோ கூட வந்து ஜேம்ஸ் அவர் தரது அவர் சொல்றாரு நம்ம இந்த வழியிலே போயிடுவோம் நேரான வழி திருமங்கலம் விருதுநகர் கோயில் பூத்து வழியா கூட்டிட்டு போவாங்க இன்னும் இல்ல அப்ப ஜென்ரல் அக்னி சொல்றாரு இந்த பாலவனத்தான் அடுத்த கூட்ட வழியைத்தான் போவது அது எப்படி உறுதியா சொல்றீங்கன்னா நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே கட்சி படைகளை சேர்ந்த படையில் ஒரு பத்து பேருக்கு ஒரு போர் கைதி மாதிரி வேஷம் போட்டு போர் கைதி மாதிரி செட்டப் பண்ணி நான் பத்து பேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து இந்த வழியிலே பாலவனத்தை வழியிலேயே கூட்டு போனோம் கூட்டு போனப்ப சில இடங்கள்ல வந்து மருந்து பாண்டியருக்கு நெருக்கமா கூட்டு போனோம் சில இடங்கள் சில இடங்கள் வந்து கல்வி ஸ்நானம் காத்து நாங்கள் கட்டம் போட்டாங்க ஆனா உடனே நான் வந்து இருந்தா எங்களுக்கு முன்னாடி அழிச்சுட்டு உடனே அந்த கிராமங்கள் கூட கூண்டு யார் யாரெல்லாம் கல்வி பார்க்கறாங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு பத்து பேர் அதே இடத்துலயே தூக்கு போட்டோம் அன்னைக்கு அதே இடத்துல தூக்கு போட்ட உடனே மக்கள் பயந்துட்டாங்க நீங்க இப்ப கூட்டு போனீங்கன்னா ஏற்கனவே பெரிய உடையவங்க கூட கூட்டு போயிட்டாங்க இது வேற ஏதோ கூட்ட வருதுன்னு கல்வி சீன் பார்க்க மாட்டாங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கூட்டு போகணும் இந்த மாதிரி மதி முப்பத்தோட செயல்படுறது ஆங்கிலேயர் அங்கேயே நிறைய பேர் அது ஜென்ரல் அக்னிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மதிநுட்பமா செயல்படக்கூடியவாங்க அதனால அவருடைய ஏற்பாட்டுகளே திருப்பி இதே பாதையிலே வந்து தூக்கி குறிச்சு நடந்தே இருக்க போறாங்க இந்த ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் பெரிய உடையவர் கூட வந்து கைது பண்றப்போ துரைசாமி சின்ன மருது பாண்டியருடைய மகன் துரைசாமி துரைசாமிங்கிற பையன் அவன் பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசு பாலகன் அவனையும் கைது பண்ணி இருபத்தி ரெண்டு பேர் கூட காலா பாணி இஷ்டில சேர்த்துருப்பாங்க ஆஹ் பெருது பெரிய உடையணைத்தவர் வந்து முதல்ல வந்து வேலு நாச்சியார் கேள்வி கூட்டிருக்கீங்க வேலு நாச்சியார் மகள் வெள்ளச்சியை தான் கல்யாணம் முடிச்சிருப்பாரு அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது வந்து அந்த வெள்ளச்சி இறந்ததுக்கு அப்புறம் பெரிய மருது உடைய மக மருதா தல கல்யாணம் முடிச்சிருப்பாரு இந்த பையன் அவன் துரைசாமிங்கிறது வந்து சின்ன மருது கூட பையன் ஏதோ அவங்க சொன்னதுனால அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அம்மான்னா அக்காவோட மாப்பிள்ள தானே அம்மான் அம்மான்னு தான் அவங்க வயசு வரைக்கும் கூப்பிட்டே இருப்பாங்க அந்த சின்ன பயணையும் இந்த பன்னெண்டு வயசு பயணம் எப்படியாவது வெளியேற்றி இருந்தது பெரிய உடையணைத்தது நிறைய பேர்த்த கேஜி பார்ப்பாரு ஆங்கிலேயர் அதிகாரத்தில் ஜேம்ஸ் கல்சூரி ஜென்ரல் அக்னி எவ்வளவு சொல்லி பார்ப்பாங்க யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அவன் போயிட்டா அவன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஒரு பேருக்கு இந்த மதுரை போட்டுல இருந்து தூக்கி பிடிச்சு கூப்பிட்டு போறாங்க கூட்டு போறப்ப இதே மாதிரி காலங்க சங்கிலி போட்டுதான் போட்டு போறாங்க கூட்டு போய் தூக்கிட்டு போறது போய் ஒரு கிட்டங்கி அந்த கிட்டங்கி தான் சொல்லுவாங்க ஆறுதல் இருக்கு கிட்டங்கி வந்துட்டு ஒரு ரூம்ல ஒரு அறையில அடைச்சிட்டு இருக்கு இந்த நாவல் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து மிஸ்டீஸ்ன்னு மிஸ்டீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கலப்பினத்தோர்கள நிறைய இடத்துல காமிக்கலாம் மிஸ்டீஸ்னா யாருன்னா ஐரோப்பிய தந்தைக்கு இந்திய தாய்க்கும் பிறந்த குழந்தைகள் வந்து மிஸ்டீஸ்ன்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த மிஸ்டீஸ் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் எப்பயும் மதிக்கிறதே கிடையாது ஆனா அந்த மிஸ்டீஸ்கள் வந்து நம்ம இந்தி இந்தியர்கள் யாருக்காவது யாருக்காவது சிரமத்திற்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஆங்கிலேயர்கள் தெரியாம சில உதவிகள்லாம் செஞ்சுட்டாங்க அந்த பெரிய உடையணை செய்வதற்கு அங்கே அந்த மிஸ்டீஸ்கள் வந்து அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலும் நிறைய இடங்கள் அவர் கண்டிக்கிறாரு அவங்களால சில உதவிகளும் கிடைக்கப்படுது அதுக்காக முதலே முதலே வந்து நாவல் ஆரம்பத்துல மிஸ்டீஸ்ன்னு ஒரு கலப்பினத்தை வந்து காஞ்சிதலையா உருவா நாகவெள்ளி உருவாக்கி கொடுத்தாரு அப்படி ஒரு மிஸ்டீஸ் தான் அந்த தூத்துக்குடி கிட்டங்கில ஃபேக்டரா இருக்காரு அந்த தூத்துக்குடி கிட்டங்கியோட இன்சார்ஜ் வந்து அவர் ஒரு மிஸ்டி மிஸ்டி அவருடைய ஒய்ஃபு கிறிஸ்டியானா ஒரு பொண்ணு அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே இருக்காங்க அந்த கிறிஸ்டியானாங்கிற அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இன்னொரு கதை இருக்கு எப்படின்னா கிறிஸ்டியானா அந்த தூத்துக்குடி ஃபேக்டரோட இருக்கிற அந்த அவரோட பேர் வந்து அவருக்கு அந்த தூத்துக்குடி ஃபேக்டரி ஃபேக்டரியோட இன்சார்ஜ் அவருடைய மனைவி தான் கிறிஸ்டியானா கிறிஸ்டியானாவுக்கு என்ன கதை இருக்குன்னா கிறிஸ்டியானா வந்து பாஞ்சாலம் குடிச்சு போர்ல வந்து சிதம்பரம் இவங்கெல்லாம் கலந்துட்டு இருக்கிறப்போ அங்க உள்ள தூத்துக்குடி இந்த கிட்டங்கில் உள்ள ஃபேக்டரை வந்து பிரிச்சு போயிடுவாங்க பிரிச்சுட்டு போய் சிதம்பரங்களுடைய கண்காணிப்பு இடத்துல செலவு வச்சிருப்பாங்க பசுவும் தானே எவ்வளவு இடத்துல செலவு வச்சிருப்பாங்க இத கேள்விப்பட்டு இந்த கிறிஸ்டியானாங்கிற பொண்ணு வந்து ரொம்ப துணிச்சலான பொண்ணு நேராவே போய் நேர மருந்து வாங்கி ஒரு சின்ன மருந்து நேரா போய் பார்த்து யாருக்கும் பயப்படாம அவரே நேரா பார்த்து இந்த மாதிரி அவங்க கனவு வந்து சாதாரண ஒரு கிட்டங்கியோட ஒரு தலைவர் மாதிரி இருக்காரு கிட்டங்கிக்கு இன்சார்ஜ் மாதிரி இருக்காரு 
அவர் எதுக்கு நீங்க சிரிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அவர் நியாயமா போராடி அவர் தொடர்ந்து தரலாம்னு சொல்லிட்டு சிதம்பரத்தை வந்து விடுதலை பண்ணி அந்த நன்றியை வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த கிருஷ்ணியானாங்கிற போது நான் சிறிய ரசிப்பேன் அப்போ தூத்துக்குடி கோட்டைக்கு இவங்க எல்லாத்தையும் அந்த சித்தையின் வந்து இந்த பெரிய பெரிய உடனே தவிர உறவுக்கு ரெண்டு பேரையும் போட்டு பேசுவாங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணியானாங்கிற பொண்ணு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க வருத்தப்பட்டாங்க சேர்த்து வைத்து இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சண்டையே போடுவாங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டியான மக்கள் கூட எங்களுக்கு உணவு பிரார்த்தனைலாம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க கிளம்புற அன்னைக்கு அவங்க கேட்க எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து பயசு எல்லாரும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க இதை ஏற்று ஆங்கிலேயர்கள் சார் பிரச்சனை பண்றாங்க ஏன்னா குட்டியான வந்து அந்த சின்ன மருந்து வந்து அவர் கலாமணிச்சு ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக கடைசி வரைக்கும் அந்த காலா பாணியில வந்து சுற்றி கப்பல்ல ஏற வரைக்கும் அவங்க தேவையான உதவிகளை வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு தெரியாமலே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு மறுநாள் காலையில ஜேம்ஸ் வெல்ஸ்ன்னு ஒருத்தர் வர்றார் தளபதி அவர் வந்து ராக்கெட்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க லெப்டினன்ட் கவர்னர் ராக்கெட் அவருடைய தலைமையில எழுபத்தி மூணு பேர் இன்னும் கப்பலில் ஏற்றுறாங்க தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வந்து நேரம் எங்க போறதா இருக்கலாம்னா பினாங்கு பினாங்குங்கிற ஒரு தீவு பினாங்குடி ஒரு பெரிய சுமத்ரா ஜாவா பினாங்கு மலேசியா பினாங்கு பினாங்குடி தான் அனுப்புறாங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு நாள் எழுபத்தி நாலு நாட்கள் தொடர் பயணம் உண்மை நான் ஸ்டாப் மாதிரி தொடர் பயணத்துல போகுது ஒரு இடத்துல மட்டும் தண்ணி பக்கத்துல இருந்து சுற்றி செயல் தீவு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி தண்ணியை பிடிச்சி தண்ணியும் உணவுப் பொருள் எல்லாம் சேர்த்து கருந்து பினாங்கு போய் செய்யறாங்க பினாங்குல வந்து தவறு சார்ஜ் அலெக்சாண்டர் லைஃப்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் ஒப்படைக்கிறாங்க ராக்கெட் மேல வந்து ஒப்படைக்கிறாங்க அங்க வந்து அவர் வந்து எப்படி நான் இங்க வசிக்கிறது கைதியா காலா பாணியா சிறை தேவையா போட்டு என்னென்ன தேவைக்கு வழங்கலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கப்பல்லே பினாங்கு கடற்கையிலே கப்பல் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் அவர் கவர்மெண்ட் உள்ள சிறிய அவங்க மட்டும் மட்டும் தான் பேசிட்டு சரி கீழே வரைக்கும் கொண்டு வாங்கிட்டு அங்க இருந்து சார்ஜியா தீவு ஒரு பக்கத்துல ஒரு தீவு இருக்கு அங்க அனுப்பிடுவோம் அப்படின்றாங்க அது வந்து ரொம்ப மோசமான ஏரியான்னு சொல்லிட்டு அந்த ராக்கெட்ங்கிற அந்த லெப்டினன்ட் ராக்கெட்ங்கிறவரு அவரோட சண்டை போட்டு பேசி பினாங்குலே வந்து ஒரு தெருவுல சூழியா தெரு ஒரு தெரு அந்த தெருவுல வந்து ஒரு வீடு பிடிச்சி அந்த வீட்டை பிடிச்சி அந்த வீட்லயே வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பேரையும் அந்த தங்க வச்சு இந்த மீண்டும் கடல்ல கப்பல் பிரயாணத்துல அங்க இருந்து பினாங்கு வர்றதுக்கு உள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் செத்து போவாங்க மூணு பேர் செத்து போவாங்க அது போல நீதிபதி எழுபது பேர் தான் அந்த பினாங்கு நிற்பாங்க அந்த தெரு பேர் வந்து கூலியா தெரு அது போல இறங்கினோடனே குறைச்ச அவங்க கேட்பாப்பா அம்மா அம்மான் 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 தான் கூப்பிடுவார் பெரிய ஒரு நிற்பாங்க அம்மான் தெரு பேர் பாத்தீங்களா சூழியா தெரு ஆமாப்பா கடகாலும் எத்தனையோ பேசங்களை கடந்து இங்க வந்தாலும் இன்னைக்கு நாம நிற்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசினோட சோழர்களுடைய தெரு தான் சூழியா தெரு அந்த காலத்துல பினாங்கு தீவு தான் சோழர் கட்டுப்பாட்டு ஏரி பக்கத்துல கெடான் ஒரு ஏரியா இருக்கு அதுவுமே சோழர் கட்டுப்பாட்டு அது சொல்றதுக்கே வந்து அதை பெரிய உடனே பெருமையா சொல்லுவார் நம்ம கடை நடந்து வந்தாலும் நம்ம தமிழர்களுடைய தெருவுல தான் நம்ம நிற்கிறோம் அப்படின்னு பெருமையா சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் தீவில் போய் தங்குவாங்க எல்லா எழுபத்தி மூணு பேர் அங்கே தான் இருப்பாங்க திரும்பி அதற்கப்பட்ட பிரச்சனையே சாப்பாட்டுக்கு பார்த்துக்கலாம் அண்ணாமலை செட்டியார் சுபாஷ் ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு அவர் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரு சிவகங்கை பக்கத்துல கர்நாடக பண்ண ஒரு சொந்த ஊர்ங்கிறதுனால அவர் அந்த சிவகங்கை ராஜா பெரிய உடலுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சாப்பாடு கடல் பயணத்தின் போது எழுபத்தி மூணு கைதிகளும் எல்லா ஜாதியுமே அது வந்து மரவர் நாற்பத்தி அஞ்சு பேரை ஒவ்வொருத்தர் லிஸ்ட் போட்டுப்பாங்க மரவர் நாயக்கர் அம்பலகாரர் நாடார் நாடார் ஒரு குருப்பர் இருக்கு கத்தோலிக்கு கிறிஸ்தவர் இருக்கு ஐயர் எல்லாமே எல்லாமே கலந்து இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு பேர் அதுதான் நாவலாட்சியில் முதல் பக்கத்திலே கொடுத்துருப்பாரு ஜாதிகளை கடந்து போராளிகளா இணை இணைந்து போராடி வரலாற்று நாயகத்தை சமர்ப்பணம் முதல் பக்கத்திலே கொடுத்துருப்பாரு உண்மையிலே அப்படித்தான் அந்த காலத்து சனாதனம் எல்லாம் எடுத்துதான் செய்ய இருந்தாலும் ஜாதிகளை எல்லாம் கடந்து ஒரே ஒரு நோக்கம் ஐரோப்பியர்கள் இங்கு ஆங்கிலேயர்களும் வெளியேற்றணும் அதுதான் ஒரே ஒரு நோக்கம் அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக அத்தனை பேருமே சேர்ந்து போராடுனதுல எழுபத்தி மூணு பேர் மாத்திருக்காங்க 
அப்ப அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரூமுக்கு வர்றப்போ அந்த உடனே நம்ம வந்து பிரயோஜனத்துக்கு காலத்தான் கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் காலம் வந்து கொடுப்பாங்க உடனே அவர் சும்மா திருப்பம் பண்ணாதீங்க அண்ணி ஒண்ணுத்துல அவருமே பேசிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு தவித்துவமா சொல்லுவாங்க நான் சொல்றது வந்து லோட்டா கேள்வி போயிருக்கேன் படிச்சு பார்த்தோம்னு நினைப்பே வந்து அந்த பாராட்டப்பட்டதுக்குரியோட <laughs> அப்புறம் சரி இது இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் அப்பப்ப நினைச்சு பார்த்து நினைச்சு பார்த்து அவர் மனசுதான் தூக்கத்திலேயே அவர் இதை பத்தி நினைச்சு நினைச்சே மனசு கேட்டுக்குவார் நினைச்சுக்கோங்க அப்புறம் பினாங்கிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனை நினைச்சுதான் அவர் ஆஹ் அப்ப கூட இருக்கா அலெக்சாண்டர் சார்ஜ் நினைச்சு அது சரியான ஒரு என்ன சொல்றதுனா பெரிய ஒரு சரியான கேள்வி ஒரு அவர் என்ன செய்யறா ஒரு ரெண்டு மாசம் ரெண்டு மாசம் இதே மாதிரி பினாங்கிட்டு இருக்கிறது ரெண்டு மாசம் ஆகிடுச்சு ஆனதுக்கு அப்புறம் பெரிய உடனே தேவை மட்டும் ஒரு ஒரு விசாரணை கணக்கு மாதிரி போயிட்டு விசாரணை பண்ணணும்னு கூப்பிட்டு வச்சுருக்காங்க கூப்பிட்டு வந்தவங்கன்னா பெரிய உடனே தேவை அங்கே வராது அந்த என்னன்னு கேட்கறப்போ உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று அந்த சகாக்களோட சேர்ந்து எல்லாரும் எழுபத்தி மூணு பேரும் ஆஸ்திரேலியா போயிருக்கோம் ஆஸ்திரேலியா போய் ஒரு தீசு அங்க போய் இறக்கிட்டு அங்க போய் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க மட்டும் தனியா வந்து இந்த சிறையில இருக்கணும் சிறையில இருக்கணும் மத்த எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு நான் வந்து இந்த தீவு உள்ள விடுதலை கொடுத்துருக்கேன் இந்த தீவுக்குள்ள அவங்க எங்க வேணாலும் போய் வாழ்ந்துக்கலாம் அவங்களுடைய குழப்ப அவங்க பாத்துக்கலாம் விடுதலை மனு விடுதலை விடுதலையே கொடுத்துறேன்றாங்க விடுதலைனா தீவுக்குள்ள இருக்கலாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு விடுதலை கொடுத்துறேன் நீங்க மட்டும் சிறையில இருக்கணும் அப்ப பிறகு டக்குனு யோசிக்காம சொல்லிடுவாரு உன்னோட ஜனங்களுக்காக என் கூட சேர்ந்து வந்த ஒரு மக்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பேருக்காக உயிரை கூட நான் விட தயார் நான் வந்து சிறையில இருந்துட்டு அவங்களுக்கு நீங்க விடுதலை கொடுக்கணும் நல்லா யோசிச்சுங்க ஆஹ் பண்ணிக்கோங்க உடனே தீர்ப்பு ஒரு சின்ன திருப்பம் அப்படின்னு ஆக்சுவலா அந்த இனாங்கிலே காரன்வாடி கோட்டைன்னு ஒரு கோட்டை இருக்கு அங்கதான் பெரிய உடனே வைப்பாங்கன்னு சொல்லிதான் குறைப்பட்டு ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அது எல்லாம் முடிஞ்சு விசாரணை பண்ணது ஒரு தீர்ப்பு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன திருப்பம் அவங்க வந்து சுமத்ரா தீர்வு இருக்கு மல்பேரா கோட்டைக்கு அனுப்பி விட்டோம் திரையை அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு எழுதிப்பாங்க அதே பெரிய உடனே தேவை செய்யும் நம்ம தலைவிதி தான் அப்படின்னு அதே முக்கியம் இப்போ எப்படியும் நம்ம மக்கள் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து விதாய் சந்தோஷம் இருந்தால் போகும் இந்த துரைசாமி சுப்பிரமணி ராமசாமி எல்லாம் இருபது வயசு இருபது வயசு பசங்க துரைசாமி பன்னெண்டு வயசு ராமசாமி கூட இருபது வயசு சுப்பிரமணி வந்து இருபது வயசு சரி அந்த பிள்ளைகளா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் தெரிஞ்சு கிளம்பி வரும் அங்க இருந்து கூட்டு போறாங்க பின்னாங்க இருந்து கூட்டிட்டு போறாங்க கூட்டு போனா அந்த விஸ்தீஸ்னு சொல்றத வச்சு அங்கங்க வந்து சில இடங்கள்ல வந்து அவர் சந்திச்சு அந்த கதாபாத்திரங்கள் உருவாகி இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த அல்பேரா கோட்டைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அச்சை துறை மூணு ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுவாங்க அப்போ நிப்பாட்டுவாங்க அச்சை துறை மூணு இறங்கி சும்மா அப்படி கொஞ்ச நேரம் காலம் உள்ள கூட்டிட்டு போற ராக்கெட் மூலம் கூட்டிட்டு போவோம் ஜெஸ்டின் ராக்கெட் மூலம் கூட்டிட்டு போலாம் கொஞ்ச நேரம் ஊருக்குள்ள போயிட்டு அப்போ அப்போ ஒரு பொண்ணு குதிரை வீட்டு ஒரு பொண்ணு அப்போ இந்திர பிரபாம் இந்திர பிரபாம் ஒரு பொண்ணு அது பெரிய உடனே பேர் பார்த்த உடனே அவர் தெரிஞ்சு ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான் ஐயா குதிர வாங்க ஐயா கருப்பு குதிரை கருப்பு குதிரையிலே எந்த புள்ளி நீங்கள் எப்பயுமே பார்க்க முடியாது அருமையான குதிரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நீங்கள் தமிழ் தானே ஆமா நீ இங்கம்மா நீங்க நீங்க நீ எங்க இருக்கிறேன் திண்டுக்கல் அப்படின்னா நான் திண்டுக்கல்ல நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்ப நீங்க அப்படின்னா நீ நான் வந்து நான் சிவகங்கையிலிருந்து வரேன் சிவகங்கை எங்க ஊர்ல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் பயணம் தான் சிவகங்கையில என்னவா இருந்தீங்க சிவகங்கையில ராஜா என்னது அப்படின்னா அழிஞ்சு போய் என்ன ராஜா வாங்க ஆமாம்மா நான் ராஜா சிவகங்கை ராஜா நான் தான் சரி அப்படியே அசந்து போய் அசந்து போய் அது அந்த குதிரை எங்களுக்கு என்னமாவே எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நான் காசு வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி குதிரை கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி காசு இல்லாம இப்ப வாங்கிறாங்க அந்த பக்கத்துல ராக்கெட் அந்த எஸ்டிமெண்ட் ராக்கெட் சொல்றாங்க ஐயா உங்களுக்கு மாச மாசம் நாற்பது பவுண்டு நாற்பது பவுண்டு வந்து பென்ஷனா கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க எங்களுக்கு நாற்பது பவுண்டு துரைசாமிக்கு நாலு பவுண்டு 
அது போதுமே ஒரு ஆறு பேர் ரெண்டு ரெண்டு பவுண்டு பென்ஷன் கொடுத்த சொல்லிருக்காங்க அதனால உங்களுக்கு நாற்பது பவுண்டு நீங்க கையில இருக்குது இதை வச்சு நீங்க வாங்கிக்கோங்க சேர்ந்து வாங்கி செய்வதற்கு அந்த பொண்ணுக்கு நீங்க பார்த்து வியாபாரம் வந்துருக்கா அந்த செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கணும் ஐயா நீங்க கொடுத்த காசு வந்து ரெண்டு குதிரைக்கு சம்மந்தா மீறி காசு போன <laughs> 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 ஆங்கிலேய ஒரு வராவுக்கு ஆங்கிலேய விட்டுக்கு ஒரு நாய் வாங்கி வச்சுக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டிப்பா பயன் போயிருக்கும் எதுக்கு நாய் வாங்க சொல்லிருக்காங்க இல்ல இல்ல நான் சொல்ல மனசுல வச்சுக்கிட்டு யாருக்குன்னு சொல்லாது ஒரு நாய் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்காங்க உங்களுக்கு திரைக்கூடத்துல நீங்க இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு பயன் போதும் பார்த்து வச்சுக்காங்க அதே மாதிரி பெருவரங்க வராங்க போய் சுமத்ராட்சியில போய் இறங்கினவருக்கு அல்பேரா கோட்டை போகிறதுனால அங்க ஒரு டாக்டர் அந்த கோட்டையோட டாக்டர் வந்து அறிவுறுத்தி இருக்காங்க அது பேர் எட்வர்ட் சிங்க் எட்வர்ட் பர்கின்ஸ் அந்த எட்வர்ட் டாக்டர் அறிவுறுத்தி அவர் வந்து இந்த குதிரையை பார்த்துட்டு இந்த குதிரை எனக்கு தர முடியுமா எடுத்துக்கோங்க படத்தின் சில தெரிஞ்சு வரும் அது பதில அவங்களுக்கு ஒரு நாய் ஒன்று தரவே நாயகம் நாயகம் அந்த அந்த சுமத்ராஜி வந்து அவங்க இருந்து ஒரு நாயகம் ஒரு நாட்டு நாயகம் கொடுப்பார் தெரிஞ்சு வாங்கிட்டு அதுக்கு எதுவும் பார்த்துட்டு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வந்து அது அப்படியே அது ஒரு பக்கம் இருக்கு கொண்டு போய் மல்பேரா கோட்டையில கொண்டு போய் அதை கொண்டு வரும் மல்பேரா கோட்டைங்க வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமான கோட்டை நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல கட்டப்பட்டிருக்குன்னு தெரியாது மொத்தமான இருக்கு அறையா இருக்கு காலம் வந்து உட்காரது கூட கஷ்டம் ஒரு சின்ன ஒரு மலைஜலம் கழிப்பறை எல்லாமே அரைக்கு எந்த வசதி டாக்டர் வந்து வாரத்துக்கு வந்து அவர் நேரத்தில் வாரத்துக்கு வந்து டாக்டர் டாக்டர் நெட்வொர்க் அவர் ஒரு இட்டி மேலே அன்பாக இருக்கு தமிழ் பெரிய தமிழ் பெரிய மேலே இருக்கிறது அன்பாக இருக்கு அதனால இந்த மல்பேரா மல்பேரா கோட்டையில இருப்பாரு அப்புறம் அந்த கோட்டையிலேயே இன்னொரு மிஸ்டீஸ் இந்த மிஸ்டீஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து நிறைய வரும் நாவல் அதனால முதலில் நாவலாக்கி சொல்லியிருக்காரு மிஸ்டீஸ் ஒரு கலப்பணத்தவர் ஒரு நிலையாட்டில் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த மல்வேரா கோட்டை அந்த அந்த இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா மராட்டான்னு ஒரு பொண்ணு மராட்டான்னு ஒரு பொண்ணு கண்ண பொண்ணு வீட்டுக்காரு ரெண்டு பேரும் அங்க வந்து பழக்கமாக அந்த மராட்டங்கிற பொண்ணு கவர்னர் வீட்டுல குப்ப சமையல் கரியா அதனால அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு அந்த கோட்டைக்குள்ள அந்த விட்டுட்டு போற ஒரு பேருக்கெல்லாம் அந்த மராட்டாங்கிற பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் அனுமதி ஈஸியா கிடைக்கும் அதை வந்து பயன்படுத்தி பின்னாடி பெரியவுடன் வெயிட் பண்றதுக்கு சான்ஸ் எல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு கிடைக்கும் அப்படியே அந்தக்கப்புறம் டாக்டர் டாக்டர் வந்து பார்த்தாரு உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான கொஸ்டின் போகாது வந்து அந்த ஏழு எட்டு ரூம் எட்டாவது ரூம்ல பெரிய ரூம்ஸை வச்சுக்கிறாங்க மீதி ஏழு எட்டு ரூம் ஏழு ரூமே கிட்டே இருக்கும் பூரா தகரம் சந்தன மரம் அது இது பூரா சரக்குகள் பூரா அங்கதான் கை வச்சுக்கிறாங்க அதை வந்து அது கப்பல் மூலமா இங்கிலாந்து கண்ணுக்கு அனுப்புறது இந்த திறமைகள் அந்த ஏழு கிட்டங்களுக்கு சாப்பிட்டு போகாம ரொம்ப தேங்கி கிடந்தாலும் வெளியில் வந்து பெருசு பெருசாங்கி எழுந்துதான் ரொம்ப தேங்கும் அந்த பெருசாங்கி வந்து அங்கிருந்து ஓட்ட ஓட்டு பெரிய ஓட்டுறது ரூம் கேள்வி மக்கள்லயும் சும்மா இருக்கும் ராத்திரி எப்படியாவது ஓட்ட ஓடியா ரூம் பண்ணிட்டு இவர் கொஞ்சம் பால் ஆட்டாம பேசாம இருந்தாங்க பால கடிச்சு அதனால அப்பதான் வந்து இந்த நாய கொண்டு வந்தாருங்க இந்த நாய கொண்டு வந்தவருக்கு ஒரு டாக்டர் கொண்டு வந்து விட்டதுக்கு அப்புறம்னா இவர் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கணும் அந்த நாய்க்கு வெள்ளையம் தேவைச்சுக்கோ அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்லி வச்சுக்கோங்க வெள்ளையம் தேவைச்சுக்கோ நாய் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில் எதுவும் உள்ள விடாம அந்த நாய் தான் எல்லாம் வந்துட்டு கடிச்சு கொண்டு அதுக்கப்புறம் இவர் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கார் டாக்டர் வந்து கேட்பார் இப்போ இருந்தால அவர் நிம்மதியா படுத்துக்கீங்களோ ஆமையா அந்த நாயத்துக்கு இருக்கிற வசதியா போச்சு அப்பதான் அந்த ராக்கெட் லெக்கிங் ராக்கெட் வந்து நினைச்சு பார்த்தார் குதிரை குடிச்சு ஒரு நாய கண்டிப்பா வாங்கிட்டு மனசாட்டி சொல்லிட்டு அப்ப அவருக்குள்ளே இருக்காது நாய் போட்டு சாப்பாடு நாய்க்கு போட்டுருவாரு கொஞ்சம் சாப்பிட்டு நாய் போட்டுருவாரு இந்த வெள்ளைங்கிற நாயும் ரொம்ப சீக்கிரமா இவர்கிட்ட வந்து நல்லா பழகாரு 
அவர் தூங்க படுத்திருந்தாலும் யாரா வர்ற சட்டங்கள் தடத்தை செலவு கொடுப்பாங்க தேவர் முடிச்சிருந்தா சும்மா இருக்கு இல்லைன்னா குறைக்க ஆரம்பிச்சோம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு வெளியே நிலையும் உள்ள விடாது அதனால இவர் கொஞ்சம் 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 நிம்மதியா இருந்தாரு அது போக வெளியே வந்து ஒரு நாள் டாக்டர் வந்து ஒரு வெளியே அந்த கோட்டை சுத்தி இருக்கிற மைதானத்துக்கு போறப்போ அந்த மராட்டாங்கிற பொண்ணும் கண்ணப்பண்பதும் பழக்கமாக மராட்டம் அது ஒரு சுத்திருக்கிறதுனால தமிழ் நல்லா தெரியும் நல்லா பேசிக்கிறாங்க பெரியவுடன் வெளியே போறப்ப அவர் கூட்ட யூனிஃபார்ம்ல அந்த கொடிக்கா புள்ளி வரைய வரசாங்க எப்பயோ அவர் சட்டப்பயில போட்டு வச்சிருக்காரு அதை அது வந்து பைய எடுக்கிறப்ப கீழே விழும் அதை எடுத்து பையில போட்டு போய் அவங்க பேசிக்கிட்டு அந்த ஒரே வழியா அவர் தூங்கி வச்சிருக்காங்க கவர்னர் வீட்டுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க கொடிக்கா புள்ளி வந்து இந்த தீவுலயே கிடையாது நீங்க கொடுத்ததுதான் நம்ம போட்டுருவோம்னு சொல்லி போட்டு எல்லாரும் நான் வளர்ந்து வளர்ந்து விட்டுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இடையில வந்து அந்த ஒரு கிணத்தடியை வந்து நல்லா குளிப்பாக குளிச்சது நல்லா சவுமா போகும் தொடர் அந்த அழுத்து குளிச்சிருந்த குளி நல்லா குளிச்சுட்டு திருப்பி அவரும் போவாங்க அப்படி மராட்டா சொல்லுவாங்க அடிக்கடி ஐயா வெளியே கூப்பிடுவாங்க ஐயா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் அதனால முடிஞ்ச உடனே கண்டிப்பா அவருக்கு செய்ய முடியாது இதுக்கு இடையில ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அவர் பயங்கரமான காய்ச்சல்லாம் வராது பலகாரத்துக்கு <laughs> 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 அப்படியே <laughs> <laughs> கொத்தடி வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்து கொஞ்சம் கால் கொஞ்சம் இதாகும் அது காலை மூச்சு இருக்காது இப்பா கொடுத்த பார்த்தவங்க அந்த வெள்ளையங்கிற மாதிரி வந்து என்ன செய்ய போது என்னமோ ஆக போது பார்த்துட்டு பக்கத்துலயே வந்து காலை சுத்தி 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 வந்து அப்ப அதுக்கு முன்னாடிதான் மராட்டா கேட்டாங்க ஏன் கருப்பு நாயகங்களை போய் வெள்ளையன் பேர் வச்சு அதுக்கு வந்து அவரு அதுக்கு தான் அப்பதான் அவர் சொல்லுவாரு நாவலாசிரியர் எழுதுகிறது அப்படியே நான் படிக்கிறேன் ஊரில் இந்நேரம் எங்களை எங்களை அடக்கி ஒடுக்கி ஒடுக்கி விட்டதாக கொப்பரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் வெள்ளையன் ஆனால் வெள்ளையன் ஒருவனே எனக்கு காவலாக என் காலடியிலேயே என் கழிவுகளை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்று பதில் சொல்லவே இந்த நாய்க்கு வெள்ளையன் என்று பெயர் வைத்தேன் ஒவ்வொரு முறையும் என் ஏவலுக்கு இந்த நாய் கட்டுப்படும் போதெல்லாம் எனக்குள் ஒரு மகிழ்ச்சி திருப்தி ஏற்படுகிறது சொல்லிட்டு அந்த மகிழ்ச்சியை திருப்தியும் அவசர தான் நிமிச்சி நிமிச்சியில பார்த்தோன்னா மராட்டாவும் கண்ணப்பனும் மிரண்டு வருவாங்க திடீர்னு ஒரு புதுசா ஒரு ஆள் உருவாங்க மாதிரி அந்த உணர்ச்சி மூலமா அவர் சொல்றது வந்து அழகா அப்படி இதே நான் படிச்ச இதே வரிகள் அப்படியே நாவல் பார்த்த வேற ஒரு ஆள் மாதிரி இருக்காங்க பார்த்தோன்னா மராட்டாவும் கண்ணப்பும் மிரண்டு போயிருக்காங்க அந்த வெள்ளையின் பேர் வச்சிருக்கு அவங்க அப்படி ஒரு காரம் அப்ப எவ்வளவு ஒரு வேதனை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மராட்டாவும் கண்ணப்பும் இப்படியே கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவர் வெள்ளையன்ட்டு பேசுறார் வெள்ளையன்ட்டு பேசுற மாதிரி வெள்ளையன்ட்டு ஒப்பிக்கிற மாதிரி நாவலாசிரியர் எழுதிருக்கார் நீ நீ வந்து அந்த இந்த வெள்ளக்காரங்க மாதிரி கிடையாது ஏன் என்னுடைய என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு நான் கண் பார்வை அப்படி நான் நினைக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொடுக்கறேன்னு சொல்லி ஆனா அவங்க வெள்ளையர்கள் வந்து சாதாரணப்பட்ட ஆளு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொஞ்சம் துறவுக்க கூட சொல்றாரு அப்படி செய்யுங்க அங்க இருக்க செய்யாம எல்லாத்தையும் சொல்றாரு சொல்லி சொல்லி முடிஞ்சு வெள்ளையர் அதை கேட்டு கேட்டு அதாவது அதை உணர்ந்து கொண்ட மாதிரி எழுச்சி வெள்ளையன் சிரிக்குங்க சிரித்துட்டு அவன் காலை வந்து நட்டி பார்த்துட்டு அப்படியே இருக்கான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து உடம்புல வந்து சக்தி எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சு அப்பதான் இந்த ஆள்ல நடு எடுத்துட்டு வந்துட்டு ஒரு சோரோரம் சாஞ்சி உட்காடுறாங்க உட்காரப்ப இப்பதான் வந்து நான் அப்ப சொன்ன அந்த மருதா தாய் காலையில அந்த காலையில எந்திரிச்சு சாமி எந்திரிச்சு அந்த இதை வந்து 
இதை ஒன்றும் விசையா பண்ணுவாங்க திடீர்னு ஒரு கால்ல வந்து ஒரு என்ன சொல்றது அந்த மருதாக்கள் கை பரிசத்தோட கால் அமைக்கிற மாதிரி குளிர்ச்சியா இருக்கும் அப்படியே உணர்ந்துட்டு அப்படியே படிப்படியா அந்த அந்த கடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் அப்படியே நினைச்சு 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 பார்த்தாரு பார்க்க பார்க்க உடம்பு வந்து அந்த வழி வேதனையெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சது அப்படியே மனசு லேட்டாகுது அப்படியே கை காலம் அப்படியே கொஞ்சமா அசிங்க வருது வெள்ளையினை தடை கொடுக்கிற கை வந்து மெதுவா அப்படியே அடங்கி கீழே ஓடுது அப்படியே நினைச்சு 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 உடம்பு லேசாக அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாவலாக்கு ஜிபிஎஸ் கருவி வெள்ளை ஒரு பெரிய ஒன்று உடம்புல வச்சு பார்த்த மாதிரி அப்படியே எழுதிப்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடங்குறத அப்படியே எழுதிப்பேன் அது படிக்கிறப்போ எப்பேற்பட்டவனாலே அழுகாம இருக்க முடியாது அவ்வளோ அழகா சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோ அழுத்தமா இருக்கு இருக்கு கடைசியா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடங்கி தலை சாயும் போது அப்படின்னு முடிச்சுப்பேன் எப்பேற்பட்ட பெரிய உடனே தேவை எவ்வளவு பெரிய சிவகங்கை சீனிக்கு ராஜா அவருக்கு கீழே எத்தனை பங்கு இருக்கிறதா நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய நாட்டுக்கார் கடைசியில் எங்குமே இல்லாத எதுவுமே இல்லாத வனாந்தரமான தீவிழர் அவர் இறந்தது கூட ஒரு எத்தனை எத்தனை மாசங்கள் கழிச்சுகள் சிவகங்கை சீனிக்கு போய் சேர்ந்தது யாருமே இல்லாம ஆனாலே அவர் இறந்து போய் அப்படின்னு முடிக்கிறார் இதுதான் அந்த சாதாரண இருக்கும் இப்ப நாவலுக்கு பின்னாடி ஒரு சாதாரண சாதாரண ஒரு எழுதுல நாவலுக்கு பின்னாடி நாவல் பயணம் செய்த இடங்கள் போட்டு எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா இடமும் நேராகவே போய் பார்த்துருக்கோம் நாவலாட்டில் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் நேராகவே போயிருக்கோம் மல்வேர கோட்டைக்கு பேரன்வாலிஸ் கோட்டை போயிருக்காரு சுமத்ரா தீவு பினாங்கு எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்காரு பெரிய உடனே ஒரு கடைசியாக இருந்த அந்த திரைச்சாலை தீவு போயிருக்காரு அந்த திரைச்சாலையில போய் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூணு அடுத்து ஒரு நாவல் எழுதிருக்கோம் நாவலை கொண்டு போய் வச்சு ஒரு வேஷ்டி மேலே வச்சு கொஞ்ச நேரம் இருந்து குளி குளிந்து அழகுக்கு வந்ததா சொல்லுவாங்க உண்மையில கேட்கறப்போ மரத்துக்கு <laughs> நம்ம ராஜேந்திர ஐஏஎஸ் விற்கிற மாதிரி போட்டோ அது போக இந்த கட்டவமன் வாரிசுகள் சின்னமருது பெரிய மருந்து வாரிசுகள் எல்லாருமே நேரடியாக வாராப்பூர் பாலம் வாரிசுகள் எல்லாத்தையும் நேரடியாக போய் போய் பார்த்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சம்பவங்களையெல்லாம் கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து இது உண்மை சம்பவம் தான் உண்மை சம்பவத்தை இவருடைய சில புனைவுகள்னால அது நாவலாக மாற்றி மிக சுவாரஸ்யமான அருமையான நாவலை படிச்சு ஒருத்தர் கண்டிப்பா படிச்சு படிச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு நாவல் ஒரு அடியோ ஏழு நிலச்சியார் ஒரு கேரக்டர் நான் சொல்ல மாட்டேன் தயவு செய்து சொல்லிக்கிறேன் ஏழு நிலச்சியார் வந்து இந்தியாவிலே முதன்முறைய பிறந்த ஆட்சியை தன்னிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட ஆட்சியை ஆங்கிலேயிடமிருந்து இன்னும் ஆஹ் ஆங்கிலேயர் தோக்கடிச்சு அந்த பதவியை திருப்பிட்ட தக்கவத்திற்க முதல் பேரரசு ஏழு நிலச்சி இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றிலேயே ஆங்கிலேயர்கிட்ட இருந்து ஒரு நிலப்பகுதியை மீண்டு மீட்டு அதை வந்து பண்ணது வந்து வேலு நேச்சியார் இது இது கொடுமை என்னன்னாங்க வேலு நேச்சியாரை பத்தி நம்ம வரலாற்றுல என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா நம்ம நம்ம படிக்கிற வரலாற்று வேலு நேச்சியார் சொல்றது தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி அப்படின்னு தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஜான்சி ராணிக்கு எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வேலு நேச்சியார் வந்து இந்த படையெடுப்பெல்லாம் நடத்தி விருப்பாச்சி கோபால் நினைச்சது திப்பு சுல்தான் ஹைதரலி படைகள்லாம் கொடுத்து திருப்பி வந்து சண்டை கொடுத்து அதை வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இவங்க நம்ம நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறது தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி அது வடநாட்டில் ஜான்சி ராணிங்கிறவங்க ஒரு அம்மா இதே மாதிரி குவாலியர்ல வந்து சண்டை போட்டு ஆங்கிலேயர் சண்டை போட்டாங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வேலு நேச்சியார் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு கொடுமை என்னன்னாங்க வேலு நேச்சியார் வந்து சண்டையெல்லாம் போட்டு ஆட்சி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க இறந்த இறந்தது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஜான்சி ராணி பிறந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி அப்ப யார சொல்லணும் ஜான்சி ராணியை சொல்லணும் தென்னாட்டின் வேலு நேச்சியார் சொல்லி ஜான்சி ராணி சொல்லணும் நம்ம சொல்லி இருக்கோம் வடநாட்டின் ஜான்சி ராணி ஜான்சி ராணி வேலு நேச்சியார் அவங்கதான் நம்ம பேர் எடுத்துக்கணும் இல்ல வரலாற்றில் நிறைய திரிபுகள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு 
வேலையார் ஓய்வு நடந்த போராட்டம் தான் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஆங்கிலேயர் எழுப்பி நடத்தி முதல் தோன்றல் போராட்டம்னு இதுதான் ஆனா நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது என்னன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் தலைவர் தான் முதல் தோன்றல் போல நம்ம வரலாற்றுல படிச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் தலைவர் வந்து அப்ப வந்து சில சொந்த காரணங்கள் தான் நடத்தப்பட்ட போரு இது அப்படி கிடையாது ஆங்கிலேயர்களை விரட்டுறதுக்காக நடந்து நடந்த போரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒண்ணுல நிறைய சம்பவங்கள் வந்து தென்னாட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து வடநாட்டில் வந்து மறைக்கப்பட்ட வரலாற்று உண்மைகள் நிறைய இருக்கு அதை பத்தி பேசினா இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட பேசலாம் இன்னும் ஒண்ணு அதே மாதிரி சுதந்திர போராட்டத்துல வந்து கோவில் நிறைய இருந்தாங்க அது கோவில் ஒரு இன்றைய தலைமுறையிலே வந்து சோழ கத்தியில் என்ன சொல்லி கத்தி இன்றி வெத்தம் இது சுதந்திரம் வந்து வடநாட்டுல <laughs> சுதந்திரங்கள்னால குடியரசு தினங்கள்லாம் வரப்ப பார்த்தீங்கன்னா காந்தேரி குவார்ட்டர்ஸ் ஒரு குவார்ட்டர் தான் இருபத்தி ஏழு வீடு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கேம்பஸ்ல ஒரு முந்நூறு வீடு இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கோடிக்கு ஒரு சுதந்திர கொள்கை தான் குடியேற்றத்துக்கெல்லாம் கொடி ஏற்றுறதுக்காக தனியா ஒரு கொடி மரமே அமைச்சிருக்காங்க அந்த கொடி ஏற்றுறது அந்த முந்நூறு வீட்டுல இருந்து யாராவது ஒரு ராணுவ வீரர் தான் கூப்பிடுவோம் வேற யார் ஏற்றக்கூடாது கல்வியில கல்வியாளர்களோ இல்ல அரசியல்வாதிகளோ யாருமே அதை விட மாட்டாங்க ராணுவ வீரர்கள் தான் பார்த்து கூட்டு வந்து அவர்தான் கொடியேற்றுவாரு சுதந்திர தினத்தை ஒரு நாள் முழுக்க கொண்டாட்டமா கொண்டாடிட்டு தலைமுறைக்கு போய் சேரலாம் தெரிய வரும் அந்த மாதிரி ஒரு வீர வரலாறு வந்து காலாபாணிய வந்து கலெக்டர் ஐயா ஐயா ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு படைச்சிருக்காரு மிக சிறப்பான நாவல் சாகித்யர் அடங்கி விருது பெற்று சார் வந்து இது ஒரு நிறைய நாவல்கள் பாதாளி மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நிறைய எழுதிருக்காங்க தத்துவமா நிறைய மக்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறது ஒரு வரலாற்று நாவலை எடுத்துக்கொண்டு நூல் கருத்துரையாளர் எப்படி பேச போகிறார் என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர் தொடர்ச்சியாக இந்திய நாட்டில் இருந்து நேராக பினாக தீவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்ட செய்திகளை கடத்திவிட்டு அதன் பின்பாக ஒவ்வொரு அவர்களின் நினை வலைகளை வைத்து கொண்டு சிறு சிறு நினைவுகளாக அந்த நாவலுக்குள்ளே வந்து பயணித்து பயணித்து பேசிய விதம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது ஐயா சிறு பாத்திரங்களை கூட விடாமல் நீங்கள் பேசினீர்கள் அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்த நாயினுடைய செயல்பாடு அதை அதை குறித்து பெரிய உடையனத்தியவர் அவருக்கும் அந்த நாய்க்குமான அந்த உறவை கூட நீங்கள் விட்டுவிடாமல் பேசிவிட்டீர்கள் அஹ் இங்கே அனைத்து ஜாதியினரும் நாடு கடத்தப்பட்டால் கூட அந்த எழுபத்தி நாலு பேர்ல ஒரு மையமாக இருந்த ஒரு அரசனுக்கான ஒரு துன்பம் கப்பலிலே பயணிக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு உண்டான துன்பம் அவர்கள் அதனை எதிர்கொண்ட விதம் பினாங்கு தீவிலே மடிந்து போன மரணித்து போன அந்த அவலமான நிகழ்வுகளை ஆசிரியர் சொன்ன அந்த முறையிலேயே நீங்களும் பதிவு செய்த விதம் அருமையாக இருந்தது அத்தோடு நாவல் ஆசிரியர் இந்த இடங்களுக்கு எல்லாம் பயணித்து அந்த புகைப்படங்களை அந்த நூலிலே பதிவிட்டிருப்பார் அதனை பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு துளி கண்ணீர் வரத்தான் செய்யும் அதையும் நீங்கள் அருமையாக பேசினீர்கள் அதை அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்னு போன்ற நாவல்களையும் வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையும் இங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள் நன்றி ஐயா இப்பொழுது நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்கு மலேசியாவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் அருள்நாதன் அவர்களை அழைக்கின்றோம் எல்லோருக்கும் 
வணக்கம் இன்றே நம்மளுடைய புத்தக கருத்துரை வழங்கிய மதிப்பு மிக திரு சந்திரபாண்டியன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் இன்றைய இந்த நாவலை வரலாற்று நாவல்களை உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் அதே வேளையில பல செய்திகளை உள்ளடக்கி அதனால்தான் இன்று சிறிது நீளமாகவே இருந்தது ஏனென்றால் பல விடயங்களை அவர் நம்மளோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அதுவும் வரலாற்று நிகழ்வுகள் அவர் சொல்லும் பொழுது ஜலான் சூலி அப்பனாங்க இருக்கும் போது இப்பொழுதும் என்னுடைய நினைவு ஜலான் சூலே இன்று அது லிட்டில் இந்தியா பகுதியில் இருக்கின்றது பின்னாங்கு வந்தீங்கன்னா லிட்டில் இந்தியா பகுதியில் ஜலான் சூலியா இருக்கிறது கோலனு புனம் ஜலன் சூழன் ராஜ சூழன் என்று சோழ அரசர் பேரில் ஒரு முக்கியமான சாலை இன்றும் இருந்து வருகிறது இந்த ஒரு செய்தி இந்த பினாங்கு தீவை பற்றி பினாங்கு தீவிற்கு நம்மளுடைய மக்கள் வணிகத்திற்கு வந்தார்கள் குடியேறிகளாக வந்தார்கள் ஒரு கூட்டம் இவ்வாறு பிரிட்டிஷாரால் கைதிகளாக வரவழைக்கப்பட்டது அந்த காலத்திலிருந்து ஏறக்குறைய விடுத மலேசியா விடுதலை வரைக்கும் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது அதனால இங்க சில புனைக்கதைகளும் இருக்கின்றது இந்தியர்கள் வந்த இந்தியர்கள் அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்காரர்கள் திருடர்களும் கொலைகாரர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் இருந்தார்கள் என்ற ஒரு தப்பான செய்தி இங்க இருக்கு ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லோரும் இங்க அழைத்து வரப்பட்டது பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக இருந்தவர்கள் செயல் படுத்தியவர்கள் ஆனால் இங்கு வந்து தவறாக சித்தரிக்கப்படுகின்ற நிலை இருக்கின்றது அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லி விரும்புறீங்களா ஏன்னா இது போர் கை விடுதலை வீரராக இங்க பார்க்கவில்லை ரொம்ப பேர் வந்துட்டு குற்றவாளிகளாக ஏன்னா பினாங்கு தீவிற்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெராஜா தீவு என்பது மலேசியா விடுதலை பிறகு கூட மலேசிய அரங்க அரசாங்கத்தினால குற்றவாளிகளை வைக்கும் இடமாக இருந்தது பக்கத்தில் இன்னொரு தீவு ஆஹ் அந்த பகுதியில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய மக்களை குவரண்டின் பண்ற இடமாகவும் இருந்தது நீங்க சொன்ன அத்தனை கதையும் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் அந்த கடல் பயணம் அங்க அந்த தீவில் அவர்கள் வைக்க அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையை நேராக கேட்டும் கேட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த கதையை ஐயா சொல்லும் பொழுது எங்களுடைய என்னுடைய அப்பா என்னுடைய தாத்தா சொன்ன கதைகளும் நினைவுக்கு வருகிறது இவங்க வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் அப்போ இன்னும் இந்த இவர்கள் சிவகங்கையை சார்ந்த இந்த மன்னர் வந்த காலத்தில் இன்னும் கொடுமையாக இருந்திருக்கக்கூடிய செயல்கள்லாம் பார்த்தோம் ஆக இன்றைய இந்த வரலாற்று நாவல் எங்களோடும் தொடர்புடையதாக இருந்ததுனால அது நாங்கள் இன்னும் ஆர்வமாக கேட்கக்கூடிய சூழல் இதை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் இருக்கின்றது நன்றி கையா வாழ்த்துக்கள் நன்றி கையா அது அருமையான ஒரு தகவலை பதிவு செஞ்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய மூதாதையர்கள் இந்த இனாங்கு தீவு அங்கே கடத்தப்பட்ட இந்திய தேசத்தை சார்ந்த வீரர்களை குறித்த அந்த செய்திகளை எல்லாம் உங்களிடம் கூறியது மீண்டும் ஒரு இங்கே ஒரு ஆவணப்பதிவாக கூட நாங்கள் இதனை கருதுகிறோம் நன்றி ஐயா நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவாக அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நூல் வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்வு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே தொடக்க உரையாற்றி சிறப்பித்த இளநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலே தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டையில் வங்கியின் ஓய்வு பெற்ற மூத்த மேலாளரும் அஞ்சா கல்லூரியின் மேலாள் மாணவரும் ஆகிய டி சவுந்தர சவுந்தர பாண்டியன் ஐயா அவர்கள் டாக்டர் மு ராஜேந்திரன் ஐஏஎஸ் எழுதிய காலாபாணி என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் தண்டனை கைதிகளாக நாடு கடத்தப்பட்டவர்களின் கண்ணீர் கதையே காலாபாணி என்ற ஒற்றை வரியிலே நாம் இந்த வரலாற்று நாவலை அடக்கிவிட முடியாது ஏனெனில் மரணத்தை காட்டிலும் மிகவும் கொடுமையானது சொந்த மண்ணையும் சொந்த மக்களையும் பிரிந்து செல்வது அவ்வாறு பினாங்கு தீவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்ட மக்கள் அடைந்த துன்பங்கள் அவர்களை இழந்த குடும்ப உறுப்பினர்களின் துயரங்களையும் தெளிவுற விளக்குவதோடு கணவனை இழந்த பெண்கள் அவருடைய வாழ்க்கை போராட்டம் அவர்கள் அடைந்த துணிச்சல் சாதி மத வேறுபாடின்றி மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போரா போராடிய அந்த வாழ்க்கை துயரம் என அனைத்தையும் அடுத்தடுத்தாக பதிவு செய்தார் காலாபாணி என்பது ஒரு வரலாற்று பெட்டகம் என்றே கூற வேண்டும் அந்த பெட்டகத்தில் சேமிக்கப்பட்ட சில முத்துக்களை மட்டுமே நமக்கு சுட்டிக்காட்டி நல்லதொரு நூல் கருத்துரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த மலேசியாவை சார்ந்த முனைவர் அருள்நாத ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சிங்கப்பூரை சார்ந்த எழுத்தாளர் கோவிந்தராஜ் ஐயா அவர்கள் ஆறுமுகசாமி ஐயா அவர்கள் டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்கள் நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் 
உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழ் ஆர்வலர்கள் ஆகிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி